کر قتل کیا جا رہا ہے ان کی تلاشی ہو رہی ہے ان کو مہاجر کیمپوں میں دھکیلا جا رہا ہے ہمیں نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا ہے اور انڈیا نے اپنی فوجیں لا کر سرحد پہ کھڑی کرتی ہیں کہ اگر پاکستانیوں کی غیرت جاگی تو ان کو روکا جا سکے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اب چوائس ہی کوئی نہیں ہے اس وقت کشمیر جس سٹیٹس پہ کھڑا ہے جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ وہ سارے آرٹیکل 35 اے اور آرٹیکل 370 انہوں نے ختم کر دیا ہے آپ 1947 کے سٹیٹس پر آ گئے ہیں جو انسٹرومنٹ آف اسیشن تھا جس کے تحت یہ سارے قوانین ہندوستان کے آئین کا حصہ تھے وہ سارے کینسل ہو گئے قائد اعظم نے 1947 میں اسی لیے مجاہدین کے دستے داخل کیے تھے کشمیر میں کہ کشمیر کی اس وقت کوئی آئینی حیثیت قانونی حیثیت نہیں تھی وہ کسی ریاست سے وابستہ نہیں تھا اس لیے اوپن گراؤنڈ تھا اس وقت آپ اسی سٹیٹس پر پہنچ چکے ہیں اب پاکستان کو ہر حال میں انڈیا کا جواب دینا ہے چونکہ انڈیا پر کوئی ڈپلومیٹک پولیٹیکل اکنامک پریشر نہیں ہے لہذا اب اس کو جواب فوجی دیا جائے گا پاکستان کو انڈیا کو مجبور کرنا ہے کہ وہ جو فیصلے اس نے آج کیے ہیں ان کو ریورس کرے اور اس کے لیے آپ کو کشمیر کے کئی سو مربع میل کے علاقے پر قبضہ کرنا ہوگا انڈیا کی کاسٹ آف آکیوپیشن بڑھانی ہوگی روزانہ ہزاروں انڈین فوجیوں کی لاشیں جب وہاں سے اٹھیں گی تب مودی آپ سے بات کرے گا جیسے ستائیس فروری کے بعد آپ نے اس کو بےزت کیا تو وہ پھر ڈیفینسو پہ گئے آپ اس وقت اگر پاکستان آرمی نے یا گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لائن آف کنٹرول کراس نہیں کریں گے تو میں صاف کہہ رہا ہوں کشمیر آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا اور لاکھوں کشمیریوں کو پھر وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے لائن آف کنٹرول پر لائیں گے اور دھکا دے کر پاکستانی کشمیر میں بھیک دیں گے کشمیر کو خالی کریں گے اور وہاں پر ہندوؤں کو لا کر آباد کریں گے آپ جتنا دلے کریں گے جتنے دن جتنے ہفتے آپ انتظار کریں گے مودی اپنی گرپ کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا جائے گا آپ کو مودی کو ڈس لوکیٹ کرنا ہے آپ نے اس کو مجبور کرنا ہے کہ وہ گھٹنوں پر آئے اور اس کے لیے اس کو ایک فوجی نقصان پہنچانا ضروری ہے